a very good morning dear aspirants byju's ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history jahan aapke samne prastut kiye jayenge itihas se sambandhit wo sabhi khas facts और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है एंड अलोंग विद दिस वी विल आल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर ये सभी क्वेश्चंस आज के ही ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित हैं इसीलिए आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके उत्तर निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में तो आइए अब शुरू करते हैं ट्वेंटी अगस्त अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की द वेरी फर्स्ट फैक्ट है is associated with 1917 when indianization of indian army had taken place arthat aaj ke din bharti sena ka bharti karan hua tha the idea of having indian officers in the army was first raised by sir henry lawrence in 1844 as a measure to retain indian sepoys in the military इस मूव के पीछे आइडिया था टू प्रिवेंट द सोल्जर्स फ्रॉम रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू द प्रिंसली स्टेट्स इसीलिए 20 अगस्त 1917 में इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट इंडियंस वुड नाउ बी एलिजिबल फॉर किंग्स कमीशन द फर्स्ट के सी आई ओज वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग इंडियंस हु हैड फॉट इन द वॉर एंड हु बिलोंग टू द मार्शल रेसेज इन इंडिया और पच्चीस अगस्त उन्नीस में सात भारतीय who was serving in the army were also granted the king's commission pehle bharti adhikari keval bharti commission adhikari arthat ico ya viceroy ke commission adhikari vco ban sakte the lekin ek king's commission prapt karne wala bhartiya officer har mamle mein king's commission rakhne wale british adhikari ke barabar tha the eight unit scheme of indianization was announced in 1923 as per which only 8 units of the army were selected for indianization agar baat kare sabse pehle batch of kings commission officers ki so here was included field marshal k m kariyappa who later became the first indian commander in chief of the indian army post independence in 1947 or 1942 mein vah bane the pehle bharti to command a battalion in the army when he was appointed the lieutenant colonel of the 7th rajput machine gun battalion aur ab iske sath aaiye proceed karte hain aaj ke agle fact ki taraf jo hai associated 1994 se when indian wrestler vinesh phokat was born arthat aaj ke din bharti pehlwan vinesh phokat ka janm hua tha वह एक जानी मानी भारतीय रेसलर हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं अपने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए उनका संबंध है हरियाणा राज्य से एंड शी कम्स फ्रॉम द सक्सेसफुल फैमिली ऑफ रेसलर्स विथ हर कजन्स बीइंग द फेमस अवार्ड विनिंग रेसलर गीता फोकाट एंड बबीता कुमारी जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हैं वर्ष दो में विनेश फोकाट हैड वन ब्रॉन्स मेडल इन द वीमेंस फ्री स्टाइल फिफ्टी टू के जी कैटेगरी और विश्व चैंपियनशिप दो हजार उन्नीस में शी हैड बैग हर मेड इन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दैट वॉज द ब्रॉन्स मेडल उन्होंने गोल्ड पदक भी प्राप्त किया था दो हजार अट्ठारह के एशियाई खेलों में और ये बनी थी पहली भारतीय महिला टू हैव वन गोल्ड इन द एशियन गेम्स शी ऑल्सो वन ब्रॉन्स मेडल इन टू wrestling championships by defeating bronze medalist Qian Yu Bang of China or she was also the first indian athlete to have been nominated for the prestigious laureus world sports award in 2019 laureus sports award was established in 1999 by laureus sports for good foundation aur ye ek annual puraskar hai jo इंडिविजुअल एंड टीम्स को ऑनर करता है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर देयर एक्सलेंट परफॉर्मेंसेस 
अगर बात करें विच अदर अवार्ड हैव बिन वन बाय हर देन दीज इंक्लूड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि भारत में हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है और जिसका नाम अभी अभी परिवर्तित किया गया है बिकॉज अर्लियर इट वॉज कॉल्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शी ग्रैप्ड दिस अवार्ड इन 2020. इसके अलावा वह अर्जुना अवार्ड से भी पुरस्कृत हैं दैट शी हैड रिसीव्ड इन 2016. और अब चल के देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे व्हिच इज एसोसिएटेड विद 2012 व्हेन स्पेस प्रोब वोयेजर 1 हैड एंटर्ड द इंटरस्टेलर स्पेस अर्थात वोयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था वोयेजर 1 एक स्पेस प्रोब था व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय नासा ऑन 5th सितंबर 1977 एज अ पार्ट ऑफ वोयेजर प्रोग्राम जिसका उद्देश्य था टू स्टडी एंड एनालाइज द आउटर सोलर सिस्टम एंड द इंटरस्टेलर स्पेस बियॉन्ड द सन्स हेलियोस्फियर इट वाज लॉन्च्ड 16 डेज आफ्टर इट्स ट्विन क्राफ्ट वोयेजर टू हैड बिन लॉन्च्ड और अगर बात करें एज ऑफ नाउ यानी कि वर्तमान वर्ष 2021 के संदर्भ में सो दिस प्रोब हैज ऑलरेडी नाउ बिन ऑपरेशनल फॉर ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री The Voyager 1 probe was launched on September 5, 1977 from Launch Complex 41 at the Cape Canaveral Air Force Station aboard a Titan 3E launch vehicle. Or February 14, 1990, me Voyager 1 ne sabse pehli family portrait khichi thi of the solar system as seen from outside, jisme ki पृथ्वी ग्रह की भी इमेज शामिल थी विच इज वाइडली नोन एज पेल ब्लू डॉट दिस प्रोब हैज मेड सेवरल सक्सेसफुल फ्लाई बाइज ऑफ प्लैनेट सच एज जूपिटर सैटर्न एंड सैटर्न लार्जेस्ट मून टाइटन और इट हैज ऑल्सो क्रॉस द हेलियोपॉज एंड एंटर द इंटरस्टेलर स्पेस ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी फाइव टू साथ ये ऐसा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना है विश्व में और अब चल के देखते हैं विच इज अदर फैक्ट ऑफ टुडे एंड दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ईयर 2012 व्हेन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड पास्ड अवे अर्थात आज के दिन जाने माने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हो गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और एरोनोटिकल इंजीनियर थे उन्होंने अपनी सबसे पहली स्पेस फ्लाइट करी थी एज अ कमांड पायलट इन 1966 व्हेन ही फ्लू ऑन बोर्ड जेमिनी एट विद दिस वह बने थे नासा के पहले सिविलियन एस्ट्रोनॉट टू हैव फ्लोन इनटू द स्पेस और ही वाज आल्सो ऑन बोर्ड अपोलो 11 द स्पेस क्राफ्ट दैट हैड लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून कमांडर नील आर्म स्ट्रॉन्ग और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रन वह अमेरिकन क्रू थे जो सबसे पहली बार अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल से चंद्रमा पे लैंड करे थे ऑन जुलाई ट्वेंटी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन टू द लूनर सर्फिस सिक्स आवर्स एंड थर्टी नाइन मिनट्स लेटर ऑन जुलाई ट्वेंटी वन एट टू फिफ्टी सिक्स यू टी सी दे स्पेंट नियरली टू एंड अ क्वार्टर आवर्स आउटसाइड द लूनर स्पेस क्राफ्ट टू गेदर और उन्होंने तकरीबन 21 के जी ऑफ लूनर मटीरियल को भी कलेक्ट किया चंद्रमा की सतह से विच दे ब्रॉड बैक टू दी अर्थ फॉर रिसर्च आर्म स्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रन स्पेंट ट्वेंटी वन आवर्स थर्टी सिक्स मिनट्स ऑन द लूनर सर्फिस एक ऐसी साइट पर जिनका नाम उन्होंने ट्रैंकुलिटी बेस रखा अपॉन लैंडिंग द लूनर क्रिएटर आर्म स्ट्रॉन्ग थर्टी वन माइल्स फ्रॉम द अपोलो इलेवन लैंडिंग साइट और एक और एस्टेरॉयड 6469 इन दोनों का ही नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सम्मान में रखा गया है और अब चल के देखते हैं विच क्वेश्चन टू वी नीड टू सॉल्व हियर टूडे द वेरी फर्स्ट वन इज हु हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे ऑप्शंस हैं ए अर्जन सिंह बी के एम करी अप्पा सी सैम मैनिक शो और इज इट डी रॉय ब्यूकर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
who had become the first indian to command a battalion in the indian army arthat bharti sena mein battalion ki command sambhalne wale pehle bharti kaun bane the options hain a k m kariyappa b sam menik sho c j f r jacob or is it d jagjit singh arora the third question is which is the first space craft to have crossed into the interstellar space arthat इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था ऑप्शन है ए वॉयज टू बी वॉयज वन सी पाइनियर इलेवन या डी पाइनियर टेन विद दिस आज का फोर्थ क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नॉमिनेशन इन द प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स अर्थात प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम आप हमें बताइए ऑप्शंस आर ए विनेश फोगाट बी गीता फोगाट सी दीपिका कुमारी या फिर ये है डी साक्षी मलिक द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच स्पेस क्राफ्ट हैड फर्स्ट लैंडेड ह्यूमंस ऑन द लूनर सरफेस अर्थात किस अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले इंसानों को चांद की सतह पर उतारा था ऑप्शन है ए जेमिनी ट्वेल्व बी अपोलो एट सी अपोलो इलेवन डी स्पुटनिक वन With this, आज का सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन है ट्रैंकुलिटी बेस इज लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थात ट्रैंकुलिटी बेस किसकी सतह पर स्थित है ऑप्शन है ए जूपिटर बी मार्स सी मून डी वीनस और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए विद दिस हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू